दुख की बात है मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी एग्जिट पोल वो बता रहा है जो दो मई को बंद डब्बों में है जो भी किसी के सामने नहीं है लेकिन जो सबके सामने है पूरी दुनिया और विश्व के सामने है कोरोना महामारी जल्दी चिताए लाशे उस पर चर्चा ये चैनल सब नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से आदेश हो चुका है कि अब आपने बहुत पैनिक कर लिया अब आपने बहुत चीजें दिखा दी अब आप अच्छी अच्छी बातें करिए अब आप एग्जिट पोल पर चर्चा करिए टाइम मैगजीन विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन करिए गूगल टाइम टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर चिताओं को जलती हुई तस्वीर छापी गई है और लिखा गया इंडिया इन क्राइसिस भारतीय मीडिया मत दिखाए भारतीय मीडिया खामोश कर दिया गया है उन्हें एग्जिट पोल चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है मुझे समझ नहीं आती जो भी जीतेगा जो भी जीतेगा क्या इस मातम में वो जश्न मना सकेगा लेकिन भाजपा तैयार है अपने जश्न के लिए जीत के दावों के साथ मालूम नहीं है कैसे टीवी अगले तीन दिन तक इन एग्जिट पोल पर कौन जीता कौन हारा कैसे आप दिखा सकते हैं आपको मालूम है कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर टीएन सेशन आज होते तो ये जो चुनाव जिस तरीके से हमने हर नियम कानून की धज्जियां उड़ते हुए देखा है आरटीएन सेशन होते तो ये सब नहीं होता क्योंकि वो सत्ता के हाथों की कुछ कठपुतली नहीं बनते वो वो करते जो उसे उस संवैधानिक पद पर बैठने से पहले शपथ दिलाए गए मैं अपनी बात को शुरू करूं से राहुल गांधी जी ने जो आज चार लाइनें लिखी है सिर्फ वो चार लाइने आपके लिए पढ़ देना चाहती हूँ उसके बाद आज का जो मुद्दा है उसको जरूर आऊंगी राहुल गांधी जी ने चार लाइनें लिखी हैं जो भरा नहीं है भावों से जो भरा नहीं है भावों से जो दर्द सुनने को तैयार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है वह हृदय नहीं पत्थर है जिस सिस्टम को जन से प्यार नहीं ये राहुल गांधी जी की लाइनें हैं अब मैं आती हूँ आज की चर्चा पर पश्चिम बंगाल का आठवें चरण का चुनाव आज समाप्त हो गया समाप्त होते ही टीवी चैनल से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कॉल आने शुरू हुए कि आज की टीवी डिबेट्स जो लगभग हर रोज शाम को टीवी चैनल्स चार बजे शुरू करते हैं और रात को ग्यारह बजे तक हर टीवी चैनल पर चर्चा डिबेट बहस चलती है आज हम सबको जब डिबेट के लिए कहा गया तो हम सबको लग रहा था कि बिल्कुल कोरोना के ऊपर ही चर्चा होगी कोरोना के हालात पे होगी वैक्सीन ऑक्सीजन को लेकर चर्चा होगी और हमें उसमें जाना ही है ये तो तय था लेकिन पता लगा टीवी चैनल्स ने अपना मुद्दा बदल दिया है अब वो कोरोना पे नहीं अब वो एग्जिट पोल्स पर आज उनतीस तारीख कल तीस और फिर एक तारीख अगले तीन दिन तक एग्जिट पोल्स पर पांच राज्यों के आने वाले दो मई के चुनावों पर उनके जो एग्जिट पोल है उस पर चर्चा करेंगे मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर अपने साथियों से पूछा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए क्या कांग्रेस को आज की एग्जिट पोल की चुनाव की जब चिताएं जल रही हों उनकी चिंता ना करके चुनाव की चिंता कर उस पर चर्चा करें क्या करना चाहिए अधिकतर लोगों ने हम सबको कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही सुझाव दिया कि कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं को आज की टीवी डिबेट्स के ऊपर जो एग्जिट पोल पर है कोरोना महामारी पर नहीं है एग्जिट पोल पर नहीं भेजना चाहिए पार्टी के अंदर मंथन हुआ और ये तय हुआ कि नहीं हम इस चर्चा में जाएंगे पर हम इस चर्चा के मंच का आज का भी जो समय लाइव होगा टीवी डिबेट्स का उसमें हम एक भी लाइन एक भी अपना बयान जो है जो परिणाम आने हैं या एग्जिट पोल में नहीं देंगे हम उस समय का इस्तेमाल भी पूरी तरीके से कोरोना महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं जो आज भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स वे दवाइयों के लिए महामारी के में फंसे हुए उनके लिए हम जाएंगे और उसी पर हम अड़े रहेंगे एबीबी न्यूज पर छह से सात बजे मैंने हिस्सा लिया दुख की बात है मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी एग्जिट पोल वो बता रहा है जो दो मई को बंद डब्बों में है जो भी किसी के सामने नहीं है लेकिन जो सबके सामने है पूरी दुनिया और विश्व के सामने है कोरोना महामारी जलती चिताए लाशे उस पर चर्चा ये चैनल सब नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से आदेश हो चुका है कि अब आपने बहुत पैनिक कर लिया अब आपने बहुत चीजें दिखा दी अब आप अच्छी अच्छी बातें करिए अब आप एग्जिट पोल पर चर्चा करिए और आज मैं बताती हूं टाइम मैगजीन विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन करिए गूगल टाइम मैगजीन टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर चिताओं को जलती हुई तस्वीर छापी गई है और लिखा गया इंडिया इन क्राइसिस 
भारतीय मीडिया मत दिखाए भारतीय मीडिया खामोश कर दिया गया है उन्हें एग्जिट पोल चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है मुझे समझ नहीं आती जो भी जीतेगा जो भी जीतेगा क्या इस मातम में वो जश्न मना सकेगा लेकिन भाजपा तैयार है अपने जश्न के लिए जीत के दावों के साथ अब मैं आत, आती हूँ आज की वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन पोस्ट विश्व की सबसे बड़ी अखबारों में से उन्होंने आज की हेडलाइन दी है मोदीज पेंडेमिक चॉइस मोदीज पेंडेमिक चॉइस प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया क्वेश्चन मार्क आगे लिखा है ही चूज हिम सेल्फ हिंदी में बता रही उन्होंने लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन में मोदी ने महामारी में दोनों में से किसे चुना पहला अपनी छवि को बचाना या महामारी से भारत को बचाना मोदी ने अपनी छवि को बचाना चुना ये वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम ने जो तबाही दिखाई जो हमारी मीडिया नहीं दिखा रही लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ने दिखाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की न्यूज ने दिखाया आज मैं ये कहूंगी कि मालूम नहीं है कैसे टीवी अगले तीन दिन तक इन एग्जिट पोल पर कौन जीता कौन हारा कैसे आप दिखा सकते हैं आपको मालूम है कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर टीएन सेशन आज होते तो ये जो चुनाव जिस तरीके से हमने हर नियम कानून की धज्जियां उड़ते हुए देखा है आरटीएन सेशन होते तो ये सब नहीं होता क्योंकि वो सत्ता के हाथों की कुछ कठपुतली नहीं बनते वो वो करते जो उसे उस संवैधानिक पद पर बैठने से पहले शपथ दिलाई गई थी मद्रास हाईकोर्ट ने तो एक कदम और आगे बढ़कर कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इस महामारी का दूसरी लहर का दोषी चुनाव आयोग को मानते हुए उनके अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई, हाई कोर्ट ने आज कहा कि जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं एक शिक्षक और शिक्षा मित्र जो चुनाव की ड्यूटी पर लगाए हुए थे कोरोना संक्रमित हो गए और एक ने इलाज न मिलने से कोरोना संक्रमित होने से चुनाव ड्यूटी के दौरान दम तोड़ दिया उनकी मौत हो गई कौन दोषी है आज पटना हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार से पूछा ये तो आप ही की सरकार है यहाँ पर भी केंद्र में भी इसे ऑक्सीजन देने में आप आना कहानी क्यों कर रहा है पटना हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट तो लगातार अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी फटकार लगी कि वो सन्नाटा हो गया जो दस दस ट्वीट एक दिन में करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो कल चौबीस घंटे के लिए ऐसे खामोश हुए कि कल बारह बजे तक दिल्ली के आपने भी हमारे किसी के सामने नहीं आ पाए उसके बाद केंद्र ने जो हथियार चलाना था वो भी चला दिया अब सारी जो है ताकत जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं है एलजी के पास है अब दिल्ली में सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं एलजी होगा अच्छी बात है एलजी साहब ने बिल्कुल पहला कदम उठा लिया है दिल्ली की सरकार को बुलाकर पूछ लिया है बताइए एक मई से वैक्सीन शुरू हो रहा है आपकी वैक्सीन की क्या तैयारियां हैं टेस्टिंग क्यों कम कर दी गई है वजह बताइए सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कब फुटफॉल कम हो गया है लोगों ने आना कम कर दिया टेस्टिंग में इसलिए हमने कुछ केंद्र बंद कर दिया इसलिए लोग नहीं आ रहे इसलिए टेस्टिंग कम है जबकि हकीकत यह है कि लोग टेस्टिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आसानी से आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा ये सच्चाई है सोनू सूद पूरी महामारी में कहे तालेबंदी से अभी तक सबसे ज्यादा अगर उन्होंने मानवता के टाइम का काम किया वो ट्वीट करते हैं आम आदमी के लिए दिल्ली में बेड की गिनती जीरो ये उनका है मेरा ट्वीट नहीं आम आदमी के लिए दिल्ली में बेड की गिनती जीरो वीआईपी आदमी के लिए दिल्ली में बेड की गिनती चार अब सोचो दिल्ली में किसी को एक बेड दिलाना हो तो आपको तीन चार घंटे कॉल में ही लग जाएंगे करने में फिर भी गारंटी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं करेंगे पूरा देश साथ दे पूरा देश साथ दे रहा लेकिन दिल्ली की आम आदमी की सरकार वीआईपी के लिए चार मिल जाएंगे आपको लेकिन आम आदमी के लिए एक भी नहीं दिल्ली के अंदर पिछले पिछले सिर्फ छह दिन के बाद कर रहे हैं अगर आज के भी आंकड़े मिलाएंगे तो दिल्ली के अंदर पिछले सात दिन में दो लाख लोग सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली छोटी सी है दो लाख लोग संक्रमित हुए पिछले पूरे महीने अप्रैल की बात नहीं बता रही सिर्फ पिछले सात दिन की और कम से कम नहीं तो तीन हजार लोग पिछले सात दिन में दम तोड़ चुके शमशान घाट में पहले कुछ घंटों का इंतजार था फिर वो घंटे बढ़ते चले गए 45 एम्बुलेंसेस डेड बॉडीज को लेकर 
एक शमशान घाट के बाद खड़ी रही हो पता लगा उनका नंबर आज नहीं कल आएगा कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर और एक हम सब के लिए खुशखबरी ये है खुशखबरी कहें तसल्ली की बात है इस सितंबर में 88 के हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोरोना संक्रमित हुए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में एडमिट रहे आज खुशी की बात है वो कोरोना को हरा कर एक बार फिर से अपने घर हम सबके बीच में अपना मार्गदर्शन देने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए लौट चुके हैं ये हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तसली की बात है और हम दुआ करते कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे स्वस्थ जीवन दे ताकि वो अपना मार्गदर्शन हमें इस समय पर जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो देते रहें एक और खबर है बायोटेक और सीरम ने पहले सीरम के दाम थे सीरम के दाम थे केंद्र सरकार डेढ़ सौ राज्य सरकारें चार सौ रुपए वैक्सीन पर प्रति डोज और निजी को मिलेगा अस्पतालों को छह सौ रुपया सीरम इंडिया ने जो राज्य सरकारों को चार सौ रुपया वैक्सीन देना था उसका सौ रुपया कम किया और उसे तीन पर कर दिया तो अब डेढ़ सौ तीन सौ और निजी के लिए बारह सौ अब भारत बायोटेक पे भी दबाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी जी हम लगातार बना रहे हैं और तब तक बनाएंगे जब तक वन नेशन वन दाम नहीं होगा जब तक केंद्र को जो डेढ़ सौ मिल रहा है वो सबको डेढ़ सौ नहीं मिलेगा हम तब तक आवाज उठाएंगे जो अस्सी करोड़ गरीब है उन्हें मुफ्त इंजेक्शन वैक्सीन नहीं मिल जाएगा भारत बायोटेक के दाम थे केंद्र सरकार को डेढ़ रुपया राज्य सरकारों को भारत भारत बायोटेक जो दे रहा था वो छह सौ रुपया दे रहा था और निजी को बारह सौ रुपए अब भारत एक्ट में अपने दामों में जो सर, राज्य सरकारों को छह सौ दे रहे थे उसमें दो सौ रुपया कम करके चार सौ रुपया कर दिया यानी कि आप और हमारी लड़ाई जो है उस गरीब के लिए जिसका जीने का हक है जिस तक वैक्सीन का अधिकार पहुंचना चाहिए उसकी लड़ाई में हम एक एक कदम ही सही पर कामयाब हो रहे हैं और मुझे लगता है ये लड़ाई बिल्कुल हमारी अपनी नहीं आपस की लड़ाई नहीं है ये उस गरीब की इस देश की इस महामारी से निकालने की उसे सुरक्षित रखने की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी मांग उठाते रहिए वन नेशन वन प्राइस और डेढ़ सौ रुपया हो सबके लिए दो डोज का तीन सौ रुपया सबके लिए क्योंकि यही दाम केंद्र को मिल रहा है तो राज्यों को निजी को यही मिले क्योंकि निजी में भी जो जा रहे हैं वो भारतीय ही है वो किसी दूसरे देश से आए या फिर कोई और नहीं है वो अपने ही लोग हैं किसी दूसरे ग्रह के लोग नहीं है चाहे वो निजी में जाएं चाहे वो सरकारी में जाएं तो एक दाम होना चाहिए और जो बहुत गरीब है उनसे तो ये डेढ़ सौ या कुछ भी मुझे लगता है बिल्कुल हमारी ये मांग है नहीं लेना चाहिए मेरे पास बस आज के लिए इतना ही कहना था अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें